好，我们今天来讲那个玛雅 Mental Ray 的那个呃玻璃材质的一个制作。那我们可以看到啊，这张图的一个玻璃效果，哦，然后它有一些呃上焦的一些灯光的一些反应，还有折射哦的一些效果。那这张呢是呃是。类似灯泡就是的一个玻璃的一个效果，跟上一张是不一样啊、哦。这一张的玻璃呢是指哦，类似玻璃球实体的。那啊、呃，这一张呢是指啊、呃、透明玻璃的，类似灯泡的一个玻璃的一个效果。那在玛雅 Mental Ray 里面的呃后面几个版本，像玛雅 8.5 到2008。在玛雅 Mental Ray 的的一个设置里面呢，其实，在玻璃的一个制作以及一些啊上胶的一些效果制作呢，都会比以往的一个 Mental Ray 的版本快速以及简易很多。那我们现在就来讲这个玛雅2008的 Mental Ray 的一个啊玻璃质感的一个制作。好，那我们首先打开玛雅，那。呃，我我们会用到啊、呃、一些啊、呃，就是灯光的一个呃光子的一个设定，所以我们必须要在一个密闭的一个空间里面，所以我们建造了一个啊、呃、圆球，那以及一个 ground 地板来好、呃、来模拟我们在光子里面啊、呃、反射折射的一个碰撞的一个密闭空间。好，那呃。你这个啊、呃，天空这颗球呢，也可以给它一个 l a m b e r 的材质。好，我们给它一个 l a m b e r 的材质。好，那我们可以在 NBA Color 里面呢，哈、哦，让它的颜色呢，啊、哦，亮一点。好，这是在啊，没在那个材质啊，材、哦、质球的这個。这个设定上面，在天空这个材质呢，哦，我们做一些稍许的设定。那在呃这颗大球里面呢，有一颗小球。那这颗小球呢，就是我们用来模拟哦、呃、玻璃球的一个呃一个模型。那这模型呢，可以是呃 Polygon， 也可以是 n e m u s 那我这边选用 n e m u s 呢。呃，原因是因为 n e m u s 的一个曲面比较光滑，那算出来的一个效果呢，哦，玻璃的一个质感会比较好。那如果你用 p o l y g o n 的话呢，你的呃玻璃效果呃会没有 n e m u s 的效果来得好。那是因为 p o l y g o n 的树木你要啊、呃、面数很高才能达到这么圆滑的一个啊、呃、玻璃质感。那所以在 m e n t o r a 里面呢。哦，你用 n e m u s 建模，然后配合呃 m e n t o r a y 来算图的话是最漂亮。那速度方面呢，也是比比 p o l y g o n 会来快的快许多哈、哦。因为尤其在 m e n t o r a y 在光子在碰撞或者是在运算的过程中呢 n e m u s 呢它的表面的曲率呢，哦是符合哦 n e m u s 的算图引擎的一个哦运算的。那 p o l y g o n 呢，它表面它要啊。呃的一个碰撞呢，哦，还要经过很多次的运算，然后会增加它在算图时间的一个啊、嗯、速度。那所以 m e n t o r a y 呢，配合 n e m u s 建模 n e m u s 的模型呢去算图啊、嗯，是效率是比较好的。好，那我们用 m e n t o r a y 来做玻璃效果的时候呢，哦，我们可以打开啊 HyperShade， 哦，打开 HyperShade。那 HyperShield 呢？哈，我们把它切换到 m e n t o r a y 的一个啊 Node 的一个节点。那我们就使用啊 m e n t o r a y 的一个材质球。哦，所以你要使用 m e n t o r a y 算图的话呢，最好是 n e m u s 的一个啊模型，然后使用啊 m e n t o r a y 的一个节点材质球搭配去算啊，那效果跟效率啊是最好的。那如果你是用玛雅的一个材质球
。哦，虽然 Mentor 也是资源，不过在运算方面呢，它还要经过哦转换，或者是一些运算呢，效率上面会。哦，会不及哦用 m e n t o r 的材质节点哦来来得快。那我们这里选用的材质呢？哦，我们选用哦这个哦这个材质球。好，我们用中键呢拖拉到这个工作区上面。那它会显示红色的一个警示颜色呢，表示我们在算图预设的引擎当中呢，并没有切换到 m e n t o r 那我们把它切换到 m e n t o r 我们把 Render Global 呢打开来。好，那我们把啊 Render 的一个算图引擎呢切换成 m e n t o r 的一个引擎。那在这里呢，我们使要用 m e n t o r 哈，会使用到散焦的一个效果，所以我们使用啊 Preview 啊 c o s t i c 的一个啊的一个设定。好，那设定完之后呢，我们把它缩小。那材质球呢，我们把它用滑鼠中键呢拖拉给这个 n e r v o u s 这个球。好，现在呢 n e r v o u s 这颗球呢已经有了我们 m e n t o r 的一个啊、嗯、材质节点。好，那接下来我们为它新增一盏灯光。我们到 Create 里面呢 ，Lighting 去新盏。新增一盏啊、哦、，Spotlight。好，那并透过这个 Spotlight 呢，我们来设定它的一个呃、哦、投射的一个角度。好，设定完呃，调整我们灯光的角度之后呢，我们把它切换到原本的一个 Camera。好、哦，这一盏灯呢，好、哦、的一个的一个设定呢，我们还必须要把它的啊。呃光子呢的一个选项打开来，我们找到啊 m e n t o r 的一个下拉选单，然后找到啊 c o s t i c and Global Illumination 的这个选项栏里面呢，哦把这个 Photos 哦的光子的一个发射呢，把它打开来，点击开来，啊，然后在这个呃。Shadow 里面呢，我们使用哦 ，Rain Trans， 好 ，Rain Trans Shadow 就是啊光，哦光线追踪的一个阴影的一个选项，我们把选项把这个选项打开来，好之后我们可以来预览，我们把啊 Render Global 的选项打开来之后呢，我们把啊预览的一个。呃 ，image 的一个 size size 呢，把它缩小到3 2 0乘以240的一个大小。好，我们现在可以预览一张来看看。好，那我们可以发现，哎、欸，这颗材质球并没有呃、嗯、玻璃的一个质感啊，那是因为这个材质球呢，在 mentor 里面的的一个属性呢，它是属于。呃呃，建筑的一个材质，好、哦，材质球的一个类型。那我们如何去把它更改成为玻璃的一个材质以及质感呢？哦，其实蛮简单的。我们哈、哦、选中选中这颗 n e r v o u s 模型呢，我们来到它的材质球里面呢，哈、哦，到 Attribute 去更改它材质的呃设定。那在这个 Mental 这个呃 M I A 呃这个材质节点上面呢，它是属于建筑的一个材质。那它里面有很多的一些细项设定，那我们要把它这些设定呢，通通改成玻璃的一个质感，那要花很多时间。那 Mental Ray 呢，它这边有一个贴心的设计，我们可以到这个 Preset 这里面呢，选项点击它，它里面就有很多的一个呃。预设的一个设定，那我们可以选到呃 ，glass 哈 ，glass 哈，这这个选项呢，好，我们可以使用 replace 哦，完全取代它所有的参数设定，或者是 brand 啊、嗯，九十 percent 的一个选项。那你可以选用哦 ，replace 就是完全取代。
好，现在我们再来算一张图看看。好，那我们现在就可以看到，哎、欸，这颗玻璃呢，哦，这颗材质球呢，已经不像稍早的的材质球啊，呃，有一点哦，像瓷砖的效果，它现在已经。哦，是接已经是一种玻璃的一个效果。那我们可以透过这种材质的一个呃快速设定呢，让你的呃物件呢快速达到玻璃的一个效果。好，那这是 m e n t o r a y 在材质节点上面呢，哈，很方便的一个设定。那如果你要是你这个材质的一个效果呢，是属于实体玻璃的一种效果。那如果你要是那种灯泡。哦，薄薄的玻璃中空的那种玻璃质感呢？哦，是，你只要把一个选项打开来勾选就好了。哦，只要把这个选项呢点击哦，它原本是实体的一个选项，你把它选择哦，一个啊、哦、薄哦薄玻璃的一个效果。那我们再运算一次呢？那我们可以发现，哎，这颗材质球。它由实体玻璃的一个质感呢，变成一种灯泡啊的一个玻璃质感。那在 m e n t o r a y 里面呢，其实这样的一个啊一个玻璃质感呢，哦，制作上其实啊比以往啊快速很多。如果你要用 b e l i n 材质或者是缝材质去模拟啊这样的一个灯泡的一个质感呢，哦。绝对没有用 m e n t o r a y 材质球节点哦下去做模拟哦来得好，所以你搭配 m e n t o r a y 的材质，然后用 Nervous 模型，然后加上 m e n t o r a y 去算图，所算出来的一个质感呢哦会比较好，那效率也会快很多。好，以上是 m e n t o r a y 玻璃质感的一个快速制作解说。